প্রিয় দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ম্যাক্সওয়েল গ্রুপ জনমত অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নিতে স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন প্রাইম এসেট গ্রুপের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মিজানুর রহমান সাহেব এবং ম্যাক্সওয়েল গ্রুপের সম্মানিত পরিচালক জনাব বশির আহমেদ দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে আলোচনার জনমত অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন যে আজকে বর্তমান সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে চার বছর পূর্ণ হয়েছে আজকের এই দিনটিতে অর্থাৎ চার বছর আগে সরকার গঠন করেছিল মহাজোট সরকার সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা প্রথমে কথা বলবো এরপর আজকে থেকে বিশ্ব ইজতেমা শুরু হয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমেই আমরা একটু জানতে চাইব ম্যাক্সওয়েল গ্রুপের পরিচালক জনাব বশির আহমেদের কাছ থেকে আজকে আপনি জানেন যে আজকে সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে চার বছর পূর্ণ হয়েছে এই চার বছর পূর্ণ হওয়াটাকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখছেন অর্থাৎ এই চার বছরে সরকারের আপনার দৃষ্টিতে আপনি দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আপনার দৃষ্টিতে সরকারের অর্থাৎ জনগণকে কী দিতে পেরেছে বা তাদের যে নির্বাচনী যে ইশতেহার ছিল ওয়াদা ছিল জনগণের সঙ্গে সেটা কতটুকু পূরণ করতে পেরেছে বা কতটুকু বাকি আছে বা জনগণই বা কী প্রত্যাশা করে ধন্যবাদ জনাব ইউসুফ আলী ভাই আসলে এক কথাই যদি আমি প্রথম প্রাথমিকভাবে উত্তর দিই সরকার সাকসেস বলতে হবে কারণ পাঁচ বছর একটা সরকারের ট্রাম হয় মেয়াদ হয় এর মধ্যে অলরেডি চার বছর অতিবাহিত করেছে সংসার যদি কোনো একটা গার্জিয়ান চালায় সেখানেও কিন্তু অন্যান্য মেম্বারদের সবার আসলে মন পুত করে একটা সংসার চালাতে পারে না আর সেটা একটা দেশ পক্ষ বিপক্ষ অবশ্যই থাকবে তবে সেক্ষেত্রে আমি বলবো সাকসেস যেহেতু একটা বিতর্কিত অনেকেই বলে থাকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে অনেক বড় অভিযোগ যারা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিরোধী দল যে একটা বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে তারপরেও কিন্তু সরকার সাকসেস এই বিতর্কিত শব্দটাকে আমি মনে করি অনেকটা ওভারকাম করে সরকার চলে এসেছে যেহেতু প্রায় পাঁচ বছর শেষ সেক্ষেত্রে সরকারকে এক কথা আমি সাকসেসফুলি বলতে পারি কূটনীতিকভাবে প্রাথমিকভাবে যদিও কিছুটা পিছিয়ে পিছিয়ে ছিল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বা অন্যান্য দেশের সাথে যে সম্পর্কগুলো কিন্তু বিগত কয়েক বছরের যে ইন্টারন্যাশনাল যে কার্যক্লাবগুলো যে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কানেকটিভিটির যে জিনিসগুলো বেশ কিন্তু সাকসেসফুলভাবে অনেকগুলো দেশকে নিয়ে অনেক কিছু বড় বড় কিছু আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামও করেছে এই দেশে সো সেই ক্ষেত্রে বলতে অনেকটাই কিন্তু আপনার হলো যে ব্যাক আপে যেটা ছিল সেটা কিন্তু অনেকটা ওভারকাম করতে পেরেছে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অবশ্যই প্রাথমিকভাবে যে এক কথাই বলতে হয় যে সরকার অবশ্যই অনেকটা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে একটু মিজান সাহেবের কাছে জানতে চাইবো যে আপনার দৃষ্টিতে আসলে এই সরকারের চার বছরটা কীরকম মনে হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে আমার দৃষ্টিতে চার বছর আমি যেভাবে দেখি সেটা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্ট্রাকচারাল যে ডেভেলপমেন্টগুলো আছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর এই স্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টের জন্য সরকারের কন্টিনিউশনটা হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারের কন্টিনিউশন ছাড়া কখনো এই স্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টগুলো করা আসলে সম্ভব না কারণ আমরা যদি অতীতের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে এক সরকার একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন পরবর্তী সরকার এসে সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন যার ফলে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার সময় একটি কথা বলেছিলেন জনগণ যে তার উপর আস্থা রেখেছেন এই জন্য জনগণ অবশ্যই তার প্রতিদান পাবে আমরা চার বছর পরে এটা খুব ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছি যে আসলে জনগণ তার প্রতিদান পাচ্ছে বেশ কিছু বড় বড় কাজ হয়েছে এবং দৃশ্যমান কিছু দৃশ্যমান কাজ হয়েছে এবং সেটা চলমান আছে যেমন ঢাকা চিটাগাং ফোরলেন রোড প্রায় কমপ্লিট ঢাকা মে মেশিং রোড ফোর লেন প্রায় কমপ্লিট ওটা অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে কমপ্লিট ব্যবহার করছে এবং যাত্রাবাড়ি থেকে চিটাং রোড পর্যন্ত ঢাকা টাঙ্গাইল রাস্তা হ্যাঁ ফোর লেন রোড আন্ডার কনস্ট্রাকশন মেট্রোরিয়াল প্রকল্প চলমান তারপরে পদ্মা সেতু তা আবার সেটা নিজ শর্ত নিজ শর্ত আনে চলমান এগুলো বর্তমান সরকারের সাহসী পদক্ষেপ এবং এটা বড় ধনের অর্জন অ্যাড করি যেখানে যাত্রাবাড়ি মেয়র হানি ফ্লাইওভার উদ্বোধন করা হয়েছে তারপরে কুড়িল বিশ্ব রোডে যে ফ্লাইওভার সেটা উদ্বোধন করা হয়েছে এবং উরাল সেতুর কাজও চলমান রয়েছে মহিপাল ও উরাল সেতু যেটা উদ্বোধন করা হয়েছে এবং সব কিছু দৃশ্যমান হচ্ছে আর এই স্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টগুলো যখন পূর্ণাঙ্গত পাবে তখন যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা যে বর্তমান যে উন্নয়ন যে জিডিপি আমরা যে পরিমাপটা করি জিডিপি এটা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে কারণ এই স্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টগুলোর মাধ্যমে যে অর্থনীতির গতি আসবে 
আমরা জানি ইংলিশে একটা কথা বলা হয় ট্রান্সপোর্ট ইজ সিভিলাইজেশন আর ট্রান্সপোর্ট চলবে কীভাবে রাস্তায় সেই সেই স্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টগুলো যখন হয়ে যাবে তখন অর্থনীতি গতিশীল হবে বর্তমানে জিডিপি অ্যারাউন্ড সেভেন এবং যে প্রকল্পগুলোর নাম আমরা বললাম এবং ভবিষ্যতে যেগুলো আসছে আমরা শুনতে পাচ্ছি সেটা ঢাকা চিটাং এক্সপ্রেসওয়ে হচ্ছে ঢাকা চিটাং এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে যাওয়ার পরে পদ্মা শুধু কমপ্লিট হওয়ার পরে আমার বিশ্বাস যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা আমল যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে এবং পরিবর্তনের ফলে অর্থনীতির উন্নতির ক্ষেত্রে একটা বিশাল পরিবর্তন আসবে আপনার কাছে আর একটা বিষয় যাতে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি বিস্তারিত বলেছেন এই চার বছরে সরকার এরকম দৃশ্যমান উন্নয়ন করছে আগামী এক বছরে আসলে মানুষের প্রত্যাশাটা কি হতে পারে বা সরকার এই এই জনগণের কাছ থেকে যে জনগণকে যে কথা দিয়েছিল সেই প্রত্যাশাটা পূরণে অর্থাৎ আগামীবার আবার ক্ষমতা আসতে সরকারের কি কি দায়িত্ব আছে বলে আপনি মনে করেন এই সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা বেশি কারণ হচ্ছে এই সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই যে দল এই সরকার নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী যাদের নেতৃত্বে এই দেশ এরা ক্ষমতার চেয়ে রাজপথে কিন্তু বেশি দিন ছিল ক্ষমতার থেকে রাজপথে বেশি দিন থাকার কারণে যেটা হয়েছে জনগণের কাছাকাছি থাকার সুযোগ হয়েছে জনগণের চাহিদা কি জনগণ কি চায় জনগণ কি পছন্দ করে সেটা তারা বেশি জানে সবচেয়ে ধন্যবাদ আপনাকে বসি সাহেবের কাছে ধরে আপনি জানেন যে আজকে বিশ্ব ইজতেমা শুরু হয়েছে প্রথম পর্ব এবং এই ইজতেমা নিয়ে বেশ কিছু কথা রটানো হচ্ছে এবং প্রতি বছর দিল্লির মাওলানা সাদ এটাকে পরিচালনা করতেন কিন্তু এবারই হয়েছে ব্যতিক্রম অর্থাৎ তাবলিক জামাতের একটি অংশের আন্দোলনের কারণে এবার মাওলানা সাদ সে ইজতেমায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি আপনি আসলে বিষয়টাকে কোন দৃষ্টিতে দেখছেন আসলে প্রাথমিক প্রথম যদি বলতে হয় ব্যাপারটা একটু সেন্সিটিভ ধর্মীয় ব্যাপার বরাবরই আসলে বলা হয় যে হজের পরে একটা সারা বিশ্ব মুসলিমদের দ্বিতীয় বৃহত্তম জমায়েত বলা হয় জমায়েত সেখানে হয় যদিও এটারও পক্ষে বিপক্ষে বেশ মতামত আছে কিন্তু ওনাদের মধ্যে বিশেষ করে তাবলিক জামাতের এই মুরব্বীদের মধ্যে বলেন আর সমর্থকদের মধ্যে বলেন কখনো কিন্তু আমরা এটা এর আগে দেখিনি দেখিনি আর যদিও ছোটোখাটো কোনো ঘটনা হয়ে থাকে এগুলো এভাবে প্রকাশ্যে আসেনি এবারই প্রথম বিশেষ করে মুরব্বীদের মধ্যে অর্থাৎ ওনাদের যে লিডিং পজিশনে যারা আছেন ওখানে একটা মানে মতো পার্থক্য দেখা গেল এবং পরিস্থিতি এমন হলো যে গেরাও করার মতো কর্মসূচি এবং বেশ কয়েক ঘন্টা বা বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যস্ততম যে সড়ক চলাচল বন্ধ ছিল এটা অত্যন্ত দুঃখজনক কারণ আমরা বিগত কয়েক বছরের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোকেও কিন্তু এভাবে রাজপথে রাস্তা অবরোধ করার কালচারটা বলতে গেলে গত কয়েক বছরে নাই সেটাকে একটা বিশ্ব ইজতেমার মতো একটা জিনিস সেখানে সেখানে একটা পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল যে অত্যন্ত দুঃখজনক উনিও তো একজন মাওলানা আমি জানি না এটার বেশ সমালোচনা হচ্ছে যে উনি কোরআন হাদিস সের মানে কন্ট্রিডিক্টেড কিছু বক্তব্য দিয়েছেন বলছে কিন্তু আমার পার্সোনালি যদি আমাকে বলেন আমার আসলে ব্যাপারটা এরকম মানে আমি পার্সোনালি এরকম মনে করি না কারণ একজন ধন্যবাদ কখনো এভাবে ধন্যবাদ আপনাকে একটু মিজান সাহেবের কাছে জানতে আপনি এই বিষয়টাকে আসলে কোন দেশে দেখছেন যে একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে আন্দোলন আমার এই ব্যাপারে ব্যক্তিমত ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে তাবলিক জামাত হচ্ছে ভারত উপদেশের সর্ববৃহৎ অরাজনৈতিক সংগঠন এবং সাধারণ জনগণের এই সংগঠনের প্রতি ব্যাপক আস্থা এবং সকল রাজনৈতিক দলের লোকজন সকল রাজনৈতিক দল এখানে অংশগ্রহণ করে এবং এখানে যারা নেতৃত্ব দেন তাদের প্রতি জনগণের যথেষ্ট সম্মান বোধ আছে সম্মান তাদেরকে সম্মানের চোখে দেখেন তারা সত্যি কথা বলবেন সৎ পথে চলেন তারা শান্তির পথে মানুষকে আহ্বান করেন এই বিষয়গুলো তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি মানুষ প্রত্যাশা করে এবং এতদিন মানুষ পেয়ে এসছে আমার কথা হচ্ছে যদি সেখানে তাদের ভিতরে কোনো মতবিরোধ থেকেই থাকে তারা তাদের আলোচনার মাধ্যমে সেটা সমাধান করা উচিত ছিল ভিতর কথা তারা সাধারণ মানুষ এটা জানতো না আমরা প্রথমেই বিষয়টা জানলাম এবং যে প্রক্রিয়ায় সড়ক অবরোধ করে এটাকে আন্দোলন প্রতিবাদ করা হয়েছে এটা আমি মনে করি তাদের ইমেজের ক্ষতি হয়েছে মানুষের যে আস্থা বিশ্বাসের একটা জায়গা ছিল বাংলাদেশে অনেক ধরনের সমস্যা আছে সেই সমস্যার মধ্যেও একটা সর্বজন গ্রহণযোগ্য সমালোচনার একটা বিষয় হয়ে সর্বজন গ্রহণযোগ্য একটা সংগঠন ছিল আমি বলবো যে সংগঠনের আসলে কোনো তেমন কোনো সমালোচনা ছিল না হয়তো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ কেউ এটার বিরোধিতা করতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটু বিরতিতে যাব বিরতিতে যাওয়ার সময় হয়েছে প্রিয় দর্শক জনমত অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো ম্যাক্সওয়েল গ্রুপ জনমত অনুষ্ঠানে সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন বাংলা টিভির সাথে থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ম্যাক্সওয়েল গ্রুপ জনমত অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আমরা আলোচনা করছিলাম বিশ্ব ইজতেমা নিয়ে 
আলোচনা করছিলেন জনাব মিজানুর রহমান সাহেব তিনি বলেছিলেন যে আসলে এই ঘটনাটা নিয়ে অর্থাৎ একটা অরাজনৈতিক সংগঠন এবং সর্বজনের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য একটা সংগঠন সেই সংগঠনটা এবারই প্রথম অর্থাৎ একটা আন্দোলনের মাধ্যমে এটাকে একটা বিতর্কিত করা হয়েছে যেটা আসলে মুসল্লিরা বিশেষ করে বা আমরা যারা মুসলমান ধর্মের অনুসারী যারা মুসলমান তারা এইটাকে আমরা কখনোই প্রত্যাশা করিনি এরকম যাই হোক আমরা এখন একটু ভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে চাই যেহেতু আপনারা দুজনেই আবাসন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন আমরা একটু জানতে চাইবো যেন বশির আহমেদের কাছ থেকে চলে আবাসন ব্যবসার সঙ্গে দীর্ঘদিন আপনারা জড়িত এই আবাসন ব্যবসাটা আসলে এক সময় খুব ভালো ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল এখন আসলে এটার অবস্থাটা কি আসলে অবস্থাটা আমি একটু খোলাখুলি করেই বলি আমরা আবাসন ব্যবসায়ী যারা বাংলাদেশে আছি আমরা একটু বৈষম্যের শিকার আমি যদি প্রথম থেকেই বলি আবাসনটা আসলে একটা নাগরিকের মৌলিক অধিকার যেটা সরকারের পক্ষ থেকে এনসিওর করার বাধ্যবতার কথা আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রাইভেট সেক্টর থেকে কাজ করছি আমাদের আশাটা এবং প্রত্যাশাটা হলো সরকারের পক্ষ থেকে যেহেতু আমরা মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে সরকারকেই পাঁচটি যে মৌলিক অধিকার রয়েছে তার মধ্যে আমরা সহযোগিতা করছি তো আমরা আসলে সেখান থেকে সহযোগিতা পাওয়ার কথা পরক্ষণের জায়গায় দেখা যাচ্ছে যেমন এক্সাম্পল দিই আমাদের দেশে যে ব্যাংকিং সেক্টরটা আছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এটার একটা নীতিমালা করে দেওয়া আছে সেই নীতিমালার আওতায় সরকারি বলেন বেসরকারি বলেন সবগুলো ব্যাংক একটা নীতিমালার আওতায় পরিচালিত হয় তো অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে আবাসন ক্ষেত্রটা কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকেও কিন্তু আবাসক আবাসন উন্নয়নের কাজ করা হয় রাজকের পক্ষ থেকে কিন্তু রাজক যেভাবে একটা এলাকার উন্নয়ন নিয়ে পরিকল্পনা করে কাজ নিয়ে কাজ করতে পারে আমরা কিন্তু যারা প্রাইভেট সেক্টর থেকে কাজটা করি আমরা কিন্তু সেভাবে পারি না আপনাদের জন্য কি সেরকম কোনো নীতিমালা এখনো তৈরি হয় নীতিমালা তৈরি হয়নি এটাও বলতে পারেন অথবা আমাদেরকে সহযোগিতা মানে রাজক যেভাবে যে ফেসিলিটিগুলো পায় আমরা সেই ফেসিলিটিগুলো আসলে পাই না আপনারা সেক্ষেত্রে তাহলে দাবি বৈষম্যের শিকার আমাদের খুব বেশি কিছু না রাজক যেই যেই শর্তে অ্যাকোয়ার করতে পারে আপনার ডেভেলপমেন্টের কাজ করতে পারে ঠিক এই শর্তগুলোই যদি আমাদের জন্য শুধু থাকে আমরা এক্সট্রা কিছু দরকার নেই এই ফেসিলিটিগুলোও যদি পাই তাহলে আমরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে সরকারকে অনেক বেশি আরও বেশি সহযোগিতা করতে পারি ধন্যবাদ আপনাকে বিজান সাহেবের কাছে একটু জানতে চাইবো যে এই যে বৈষম্যের শিকারের কথা যেটা বলেছেন বশির সাহেব আপনারা এই বৈষম্যটাকে দূর করণে আপনার কি পরামর্শ আমি বশির সাহেবের কথার সাথে পুরো বিরাট মত হয়ে বলবো আসলে যেখানে বৈষম্য আছে সেখানে তো ভালো কিছু তৈরি হবে না প্রথমেই বৈষম্য দূর করতে হবে আর বৈষম্য দূর করার জন্য সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এটা পলিসিগত বিষয় রেগুলেটরি যে অথরিটিগুলো আছে আমরা যারা প্রাইভেট সেক্টরে এই বিজনেস করছি প্রতিটি রেগুলেটরি অথরিটির কাছে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হচ্ছি সুস্পষ্ট কোনো গাইডলাইন আমরা পাচ্ছি না পলিসি থাকলেও সেটা সুস্পষ্ট গাইডলাইন পাচ্ছি না যার ফলে আবাসন যে একটা মৌলিক চাহিদা মানুষের অন্য বস্ত্র বাসস্থানের মধ্যে বাসস্থান একটি মৌলিক চাহিদা সেটা পূরণ করার জন্য আসলে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাইভেট সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশে যত ঢাকা শহরে যত এই মুহূর্তে যতগুলো আপনি আবাসন আবাসিক বিল্ডিং দেখবেন তার মেজর অংশ এই প্রাইভেট কর্তৃক তৈরি আমরা যদি একটি ইমাজিন করি যে প্রাইভেট ডেভেলপাররা যদি এই বিল্ডিংগুলো তৈরি না করত তাহলে আমরা কোথায় বসবাস করতাম তাহলে আবাসন আবাসন চরম সংকটে পড়তে হতো চরম সংকটে পড়তে হতো তাহলে এই যে একটা মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষের বাসস্থান ব্যবস্থা করার জন্য যে সেক্টর কাজ করছে তাদের অবশ্যই সহযোগিতা দরকার তাদের অবশ্যই রেগুলেটরি সাপোর্ট দরকার আসলে এই বৈষম্য নিয়ে যেমন বসি সাহেব যে কথাটা বললেন আসলে চরম বৈষম্য ওই রাজুক যেভাবে অ্যাকোর করতে পারে একটা নির্দিষ্ট নীতির নীতিমালার আন্ডারে প্রাইভেট সেক্টরে কোনো বিজনেস কোনো ব্যবসায়ী কোনো কোম্পানি সেটা পাচ্ছে না যার ফলে প্রকৃতপক্ষে একটা বৈষম্য তৈরি হচ্ছে এবং সেটা দূর করার জন্য আসলে তেমন কোনো উদ্যোগ এখন পর্যন্ত চোখে পড়ছে না সেক্ষেত্রে আপনাদের পরামর্শটা কি এই বৈষম্যটা দূরীকরণে আপনাদের পরামর্শটা আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যে আমাদের আমাদের এই সেক্টরে রিহ্যাব আছে রিহ্যাব আছে তারপরে এখানে রাজুক কাজ করেন ন্যাশনাল হাউজিং অথরিটি আছে সর্বোপরি মন্ত্রণালয় আছেন মন্ত্রী আছেন সরকার এই এই সবটাকে সমন্বয় করে একটা নীতিমালা তৈরি সুন্দর একটা নীতিমালা তৈরি করে সেটার বাস্তবায়নের জন্য একটা সুপারভাইজিং একটা অথরিটি সুন্দরভাবে তৈরি করে দেওয়া এবং প্রত্যেকটা ব্যবসায়ী জানবে যে আসলে তার পক্ষে কী করা সম্ভব কী করা সম্ভব না কি করা উচিত কি করা উচিত না সে টোটালটা যখন ট্রান্সপারেন্ট থাকবে টোটাল যখন ক্লিয়ার থাকবে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থাকবে তখন সব কাজগুলো সহজভাবে হবে ওই কারো কোনো অভিযোগও থাকবে না এবং স্বচ্ছভাবে সবগুলো বাস্তবায়ন করা দেশের উন্নতিতেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতেও এটা বিশাল একটা অবদান রাখবে এটা নির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা না থাকাতে আপনার স্থানীয় পর্যায়ে যে কাজটা করেন সেখানে আপনারা কীরকম বাধার সম্মুখীন হচ্ছ
আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেটা না বললে নয় আবার একটা বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই যে স্থানীয়ভাবে আপনারা যেসব বাধার সম্মুখীন হন অনেকের কিন্তু আবার অভিযোগও থাকে যে হাউজিং কোম্পানিগুলো জোর করে জায়গা দখল করে নিয়ে আসে তখন সে ক্ষেত্রে যদি আপনাদের যদি নীতিমালা থাকতো তাহলে মনে হয় এই অভিযোগটা তোলার সুযোগ থাকতো না আসলে আমাদের দেশে অভ্যাস হচ্ছে তো ওই গণহারে অভিযোগ করার একটা প্রবণতা আসলে কে দখল করেছে এই ধরনের অভিযোগ আসলে বাস্তবে দেখানো খুব কঠিন বাস্তবে দেখানো কঠিন যখন একজন ব্যবসায়ী যে কাজ সে একটা ল্যান্ড প্রজেক্ট হয়েছে সেখানে ওই জমিগুলো এক পার্সেস করে তারপরে সঠিকভাবে ডেভেলপমেন্ট করে কাস্টমারকে কমিটমেন্ট যে হস্তান্তর করতে গিয়ে একটা হিউজ কাজ করতে হয় এই কোম্পানিগুলোকে ধন্যবাদ আপনাকে বসে সাহেবের কাছে একটু জানতে চাই আসলে এই যে সমস্যাগুলো যদি নীতিমালাটা থাকতো তাহলে কি এই সব যেসব অভিযোগ তোলা হয় আসলে হাউজিং কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে বা জমি নিয়ে যারা ব্যবসা করেন তাদের বিরুদ্ধে এই নীতিমালা থাকলে তখন সেটা আসলে অভিযোগটা কি হয় আচ্ছা অভিযোগটা আসলে একটা আপেক্ষিক আপেক্ষিক বলবো আমি এই কারণে যে আমি আপনাকে এক্সাম্পল দিই বলি যে আমি আমাদের যে প্রজেক্ট আছে কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় মোহাম্মদপুরের পিছনে ম্যাক্সেল ওয়েস্টার্ন সিটি আসলে আমরা যখন এখানে পরিকল্পনা নিয়ে গিয়েছি তখনের যে সিচুয়েশন আর আগের যে সিচুয়েশন ফর এক্সাম্পল যে ওখানে এক বিঘা জমির দাম ছিল হয়তো নর্মালি তিরিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা বাট আমরা যখন এখানে প্রজেক্ট করতে গিয়েছি একটা সুপরিকল্পিতভাবে একটা নগরায়ন হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু শুরুটা করেছি ওই তাদের কাছ থেকে বিশ তিরিশ লাখ দিয়ে বিঘা কিনে না মিনিমাম পঞ্চাশ যেটা এখন আমরা এক কোটি টাকার ওপর দিয়ে বিঘা কিনি এখন যে জমির মালিক সে যদি অভিযোগ করে যে আমি হয়তো বিক্রি করতেছি সেটা এখানের থেকে আরও কিছু দাম বেশি ফর এক্সাম্পল এটা হয়তো দেড় কোটি বা এক কোটি বিশ লাখ টাকা বিঘা ফর এক্সাম্পল ওই ক্লায়েন্ট যার মানে যে জমির মালিক তার জমির দাম হয়তো ছিল তিরিশ লাখ টাকা বিঘা আমি তাকে তার কাছ থেকে পার্সেস করেছি এক কোটি টাকা তার মানে কিন্তু তার নির্দিষ্ট দাম থেকে অনেক বেশি দিয়ে তার কাছ থেকে পার্সেস করেছে করেছি কিন্তু আমি আপেক্ষিক বললাম এই কারণে তার এক্সপেকটেশনটা আমি যে সেল করতেছি যেই দামে ওখানে সো আপনি দেখেন কিন্তু তার জমির কিন্তু গুণগত কোনো পরিবর্তন সে করে নাই যে গুণগত পরিবর্তনটা হয়েছে সেটা হলো আমরা এখানে একটা সুপরিকল্পনা নিয়ে এখানে একটা নগর উন্নয়নের কাছে গিয়েছি এই জন্য সেখানে পরিবর্তন তারপরেও কিন্তু তার যে নির্দিষ্ট দাম সেখান থেকে কয়েক গুণ বেশি দিয়ে কিন্তু তার কাছ থেকে নেওয়া কিন্তু সে আমার সেলিং যে রেটটা ওখানে তার দৃষ্টি যাওয়ার কারণে তার কাছে এটাও কিন্তু সন্তুষ্টি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা যদি থাকতো আবাসন খাতে তাহলে আসলে এই অভিযোগগুলো কিংবা তাদের এই দাবিগুলো হতো না তাই তো ধন্যবাদ আজকে আমাদের স্টুডিওতে এসে দুজন সফল ব্যবসায়ী বলবো তারা আজকে এখানে এসে খুব মূল্যবান তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যারা দেশে এবং বিদেশে বসে বাংলা টিভির জনমত অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ম্যাক্সুয়েল গ্রুপ জনমত অনুষ্ঠান দেখা হবে আবারও আগামী সপ্তাহে ঠিক একই সময়ে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন